স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে আমি ইরশাদ জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি বৃহস্পতিবার আমরা আলোচনা করি নারীর ব্যবসা উদ্যোগ এবং ব্যাংকিং এই বিষয়গুলো নিয়ে এর ধারাবাহিকতা আজ আমরা কথা বলবো পুঁজি সন্ধানে নারী এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মাসলিং ক্যাপিটাল লিমিটেড স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ইনোভেশন বিভাগ প্রধান সঞ্জিতা পারভিন সঞ্জিতা পারভিন আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আমি প্রথমে যদি আমার এই অনুষ্ঠানে আপনি প্রথম আজকে আমি যদি একটু আমার বিষয়টা বলে ফেলি আমরা বৃহস্পতিবার দিন সাধারণত কথা বলি নারীরা যারা বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নারী বলতেই আসলে আমরা এক ধরনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাই বুঝে থাকি খুব বড় উদ্যোগ উদ্যোগের সাথে নারীকে বিভিন্ন কারণে সামাজিক কারণ বিভিন্ন কারণে এখন পর্যন্ত সেই হারে দেখতে পাই না আমরা কিন্তু আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে যারা একেবারেই প্রথম শুরু করতে চান কোনো একটা উদ্যোগ ঘরে বসে শুরু করতে পারেন অনেকে অনেকে অনলাইন বিজনেস করেন বা নারীর জন্য সুবিধাজনক হয় এমন কিছু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হন সেই নারীদের জন্যই আসলে এই অনুষ্ঠানটা তাদের সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য এই সমাধান সূত্র আপনার কাছে আমি প্রথমে জানতে চাইবো আপনি যেহেতু বিনিয়োগ নিয়ে আপনার কাজ এবং এই বিষয়ে আপনার স্পেশালাইজেশন আছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে আপনি যদি শুরু থেকে একদম বলেন যে একদমই একজন সাধারণ নারী কিভাবে তিনি একটা ব্যবসা শুরু করার জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন এবং পুঁজি তিনি কিভাবে পেতে পারেন কোন কোন উপায় থেকে তার পক্ষে পুঁজি পাওয়া সম্ভব আচ্ছা আমি প্রথমে বলবো যে আমাদের নারীরা এখন অনেক বেশি সচেতন এখন হাউস ওয়াইফ যারা আছেন বাসায় বসে যারা কাজ কর ঘর সংসার সামলাচ্ছেন তারাও কিন্তু বিভিন্ন বিজনেসের সাথে ইনভলভ হচ্ছেন তো তাদের পুঁজি সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক ধর অনেক অনেকগুলো উপায় আছে তার মধ্যে ব্যাংক থেকে তারা এস লোন যেটা সেটা পাচ্ছেন এছাড়া ব্যাংকের বাইরে আমি যেখানে এখন কাজ করছি আমি এখন আছি একটা অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি এটা জাস্ট বিকল্প বিনিয়োগ ব্যবস্থা এটা ব্যাংকের বিকল্প আমরা বলা যেতে পারে কারণ ব্যাংক যেমন লোন দিচ্ছে লোন দিয়ে একটা তাদের সুদ সহ আবার ফেরত নিচ্ছে বাট আমরা যেটা করছি এটা বাংলাদেশের দুই হাজার নতুন এই রুলসটা প্রণয়ন হয়েছে তো টু থেকে প্রায় আমাদের মতো চার চার পাঁচটা কোম্পানি এসছে তো এটা নারীদের জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ যে এই ধরনের কোম্পানিগুলা কোম্পানিগুলা যে ইনভেস্টমেন্টের জন্য যে বিনিয়োগ বিনিয়োগের জন্য যে পুঁজিটা দিচ্ছে নারী নারী সহ অন্যান্য যাদের দিচ্ছে যারা টোটালি জাস্ট অ্যান মানে তাদের আইডিয়া আছে অন্য কিছু নাই সেই সমস্ত নারীদেরকেও আমরা আমরা যেটা করি যে পুঁজি দেওয়ার পাশাপাশি তার বিজনেসটা কিভাবে ডেভেলপ করবে সে কোন দিকে যাবে তার কোন দিকে গেলে বিজনেসটা প্রফিটেবল হবে ভালো ধারণা থাকতে হবে তার একটা ভালো বিজনেসের আইডিয়া থাকতে হবে সে সেই বিজনেসের আইডিয়াটা আমাদের সাথে শেয়ার করলে দেন আমরা তাকে কোম্পানি ফর্ম থেকে করেন যে একদমই একদমই স্কুল কলে ইউনিভার্সিটি পাস করা একটা মেয়ে এসেও যদি তার আইডিয়াগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করছে অনেকে আছে এরকম অলরেডি এসে আমাদের সাথে শেয়ার করছে এবং আমরা তাদের আইডিয়াগুলো শুনছি শুনে দেন এটা যদি প্রফিটেবল বিজনেস আমাদের কাছে মনে হয় বা ওর আইডিয়াটা খুব ভালো হয় বাট ওর কোনো পুঁজি কিছু নাই যে ব্যাংকে মর্গেজ রেখে সে লোন নিয়ে তার বিজনেসটা রান করবে এরকম কোনো স্ট্যাবিলিটি তার নাই সো ওই ওই সমস্ত মেয়েদেরকে আমরা ওই যারা আছে কাজ করতে চায় যাদের ডেডিকেটেডলি যারা তাদের বিজনেস রান করতে চায় তাদেরকে আমরা যতটুকু তাদের পুঁজি দরকার 
তাদের কিছু থাকতে হবে কোম্পানি থাকতে হবে দেন আমরা তাদেরকে ইনভেস্ট করব প্রপার গাইডলাইন অনুযায়ী তাকে আমরা রান করাব এবং তার শেয়ারের আমরা কিছুটা অংশীদার হিসেবে তার সাথে কাজ করব মানে সে যখন লাভ করবেন লভ্যাংশ কি তখন তাহলে আপনারা আপনাদের আপনারা পাবেন এটা যখন प्रॉफिटेबल হবে আমাদের অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির যেটা নিয়ম যে বিজনেসটা যখন प्रॉफिटेबल হয়ে যাবে আমরা এক বছরের পর থেকে এটা হতে পারে এক বছরের পর থেকে আট বছরের মধ্যে আমরা এই সমস্ত আমাদের যে শেয়ারের অংশটা থাকবে সেটা আমরা যার শেয়ার আমরা তাকেই তার কাছেই সেল করে দিয়ে চলে আসতে পারি অথবা থার্ড পার্টি কারো কাছে সেল করে দিয়ে আসতে পারি অথবা পুঁজিবাজার আমাদের যে পুঁজিবাজার সেখানে আইপিওর মাধ্যমে আমরাও বের হয়ে আসতে পারি যেটা তার বিজনেসটাকে আরও বেশি স্টেবল করে দিবে অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি এই বিষয়টি নিয়ে আমি আরও একবার রিক্যাপ করব পরে আরেকবার যাতে যারা পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন তারা যাতে বুঝতে পারেন এবার যদি আপনি আমাকে অন্য দিকগুলো বা অন্য উৎসগুলো বলেন কিভাবে নারীদের আরেকটা ইনভেস্টমেন্টের জায়গা হচ্ছে পুঁজিবাজার শেয়ার বাজার তো এখন বাংলাদেশের শেয়ার বাজার অনেক বেশি রিচ এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে অনেক অনেক বেশি রিচ এবং আমি যেটা মনে করি যে মেয়েদের ঘর সংসার সামলানোর পাশাপাশি পুঁজিবাজারে যদি তারা ইনভলভ থাকে এটা তাদের বিজনেসের জন্য মানে পাশাপাশি ঘর সংসারের পাশাপাশি একটা বিজনেস ভালো বিজনেস এবং তারা খুব মানে অল্প ক্যাপিটাল নিয়ে কিন্তু তারা এই বিজনেসে চলে আসতে পারে তবে একটাই মানে রিকোয়েস্ট যে যারা আসবে তারা একটু সচেতনভাবে আসবে তাদের অবশ্যই পুঁজিবাজার সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট থাকতে হবে এই জন্য আমাদের বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম শুরু করেছে বিভিন্ন ট্রেনিং সহ অনেক কিছু দেয়া হচ্ছে সচেতনতামূলক যার যেটা এইভাবে নারীরা যদি সচেতন হয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে আসে আমি মনে করি যে ঘর সংসারের পাশাপাশি তারা একটা ভালো একটা প্রফিটেবল একটা বিজনেস তারা রান করতে পারে দুই সালের একটা তথ্য আমার কাছে মুহূর্তে আছে দুই হাজার ষোলো সালের নারী দিবসে করা হয়েছিল সেটি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে দুই হাজার দশ সালে যে শেয়ার শেয়ার বাজারে যে ধস হয়েছিল ধস নেমেছিল তার মানে সেই অস্থিরতার পরেও নারী বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কিন্তু শেয়ার বাজারে বেড়েছে ছয় বছরে দুই লাখ আটষট্টি হাজার বেড়েছে এই সংখ্যা তো তার মানে হচ্ছে যে এবং বিও অ্যাকাউন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়ে তখন ছিল আট লাখ সত্তর হাজার একশো উননব্বইটি আমার ধারণা যে এখন নিশ্চয়ই যেহেতু আবার শেয়ার বাজার খুব চাঙ্গা হয়তো এই বিও অ্যাকাউন্ট এবং সব কিছু মিলিয়ে সেই আরও হয়তো বেশি আমরা সংখ্যাটা নিশ্চয়ই দেখতে পাবো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পুঁজিবাজারে আমরা একসময় দেখেছি যে শেয়ার বাজারে বিশেষ করে যে নারীদের ধসের সময় যে সমস্যাগুলো আমরা দেখেছি অনেকে না বুঝে করার ফলে যেটি হয়েছে যে নিজের একেবারে নারীর যে সম্পদ বলে বলি আমরা নিজের অলঙ্কার গয়নাগাটি এগুলো বিক্রি করে বা নারীরা সাধারণত টাকাটা কোথা থেকে পায় তারা হয়তো সেভিংস থেকে কিছু পায় তার বিয়ের সময় কিছু গিফট পায় বা হয়তো বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে তারা কিছু উপহার পায় যদি কোন নারী কিছু না করে থাকে সেটি জমিয়ে কিন্তু তার একটা সারা বছরের একটা সেভিংসটা হয় আর কি সেটা তারা পুঁজিবাজারে খাতিয়েছে এবং বড় রকমের এক ধরনের ক্ষতির মুখে তারা পড়েছে তো এই বিষয়ে যদি আপনার কোনো পরামর্শ থাকে যে এখন আবার যেহেতু শেয়ার বাজার চাঙা হচ্ছে এবং অনেক নারী আবার নতুন করে আসার চিন্তা করছেন তাদের জন্য কি আসলে দুই হাজার দশ সালে ধসের পর প্রায় দুই লাখ নারী বিনিয়োগকারী নারী বিনিয়োগকারী চলে আসছে পুঁজিবাজার থেকে বের হয়ে আসছে নারী বিনিয়োগকারীরা মূলত প্রাইমারি মার্কেটে ইনভেস্ট করে নতুন নতুন কোম্পানি যখন মানে এটার এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে আইপিও মার্কেটে নারী বিনিয়োগকারীরা বেশি কমফোর্ট ফিল করে বিকজ এখানে রিস্ক কম সেকেন্ডারি মার্কেটে নারী বিনিয়োগকারীদের ইনভেস্টমেন্ট খুব কম থাকে দুই হাজার দশ সালে ধসের পর প্রায় দুই লাখ বিনিয়োগকারী নারী বিনিয়োগকারী চলে আসছিলো বাট এখন পরের ছয় মাসে কিন্তু সেটা বছরে আবার বেড়েছে সাড়ে আট লাখের উপরে চলে গেছে আট লাখ সত্তর হাজার এখন এই নারী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যেটা হয় যে তাদের ক্যাপিটাল ফোন আছে আমরা ফোনটা একটু দিয়ে জি দর্শক আপনার নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন আমরা শুনছি আমি পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আমার পুঁজিবাজারে আমার 
ट्रेडिंग সো উনি যদি কোনোভাবে যে দর্শক যিনি আমাদের প্রশ্নটা করলেন উনি এই ফিনান্সিয়াল লিটারেসির আন্ডারে প্রায় প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু যে যে স্পেশালিস্টরা বিভিন্ন ট্রেনিং করাচ্ছে এবং এটা কিছুদিন আগে মেলাও হয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের তত্ত্বাবধানে তো এই ওনারা মানে খুব সহজেই কিন্তু এই সহযোগিতাগুলো পেতে পারে তারা মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসে কিন্তু ট্রেড করতে পারে যেটা তাকে ব্রোকারেজ হাউসে যেতেও হচ্ছে না জাস্ট একটা বিউ অ্যাকাউন্ট থাকলে সে তার ট্রেডিংটা ঘরে বসে নিজেই করতে পারছে জাস্ট একটা অ্যাপসের মাধ্যমে সো এই জিনিসগুলো তাকে তো জানতে হবে না জানলে তো হবে না জেনে তাকে ট্রেন হয়ে দেন বিজনেসে নামতে হবে আমার ক্যাপিটাল আছে আমি না জেনে বুঝে মার্কেটে চলে আসলে আমি আসলে কিছু করতে পারবো এই বিষয়টা নিয়ে আসলে আলোচনা করছিলাম আমরা আমরা মনে হয় বিরতির সময় পৌঁছে গেছি ফিরে এসে আমরা আবারও এই যে না বুঝে বিনিয়োগ করলে কি ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় নারী পুরুষ উভয়েরই হতে হয় নারীদের যেহেতু ঘরের বাইরে অনেক সময় তারা যান না তাদের ক্ষতির পরিমাণটা আসলে একটু বেশি হয় সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সমাধান সূত্রে আছেন আপনারা পুজির সন্ধানে নারী এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন পুজির সন্ধানে নারী এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি আজকের সমাধান সূত্রে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মাসলিন ক্যাপিটাল লিমিটেড স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ইনোভেশন বিভাগ প্রধান সঞ্জিতা পারভিন হ্যাঁ আমরা বলছিলাম যে কিভাবে ক্ষতি থেকে কাটিয়ে উঠে কাটিয়ে উঠতে পারে একজন নারী না বুঝে যদি সে সেখানে যায় প্রত্যেকটা ব্যবসার প্রথমে কিন্তু সচেতনতাটা জরুরি এখন সেই দিনটা আর নেই আমাদের যে আমরা না বুঝে না জেনে না কোনো কিছু না শিখে আমরা কোনো বিজনেস ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবো সো প্রথমে আমার একটা ভালো নিয়তি থাকতে হবে যে আমি ব্যবসা করব আমি নিজে কিছু করতে চাই এই মন মানসিকতা কথাটা থাকতে হবে এটা থাকলে আমি মনে করি যে এই স্পিরিটটা থাকলে যে কোনো মেয়েই একটা ভালো একটা আইডিয়া নিয়ে ভালো একটা ব্যবসা রান দাঁড় করাতে পারে এবং সেটার জন্য আমরা যেমন আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এবং তার যদি অল্প কিছু পুঁজি থাকে ক্যাপিটাল মার্কেট পুঁজিবাজার এটা তার একটা আরেকটা বিকল্প বিনিয়োগ বিনিয়োগ ব্যবস্থা ব্যবসার একটা ক্ষেত্র আমি মনে করি এবং তার স্বল্প পুঁজি নিয়ে সে যদি প্রপার ওয়েতে বিজনেসটা চলে আসে পুঁজি তার মুনাফা অবশ্যই আসবে আমরা আমরা পুরো বিনিয়োগটা নারী কোথায় করতে পারেন এই বিষয়টা নিয়ে আরেকটু ডিটেলস কথা বলবো তার আগে এসএসসি পরীক্ষা আজ শুরু হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী কথা বলছেন একটি স্কুলে আমরা সেখানে একটু যাবো গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে কথা বলছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সরাসরি তার বক্তব্য শুনে আসবো কিন্তু কখনো আমরা পিছিয়ে যাইনি তো এই দিক থেকে একই তারিখে পরীক্ষা হওয়া এটা আগে থেকে জানা থাকলে পরে যে সুবিধা হয় এই সুবিধাটা আগে ছিল না অনিশ্চয়তা ছিল ফলাফলটাও জানতে পারতেছে পরের ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিতে পারতেছে সব কিছু মিলিয়ে মোটামুটি আমাদের এইসব বিষয়গুলো একটা শৃঙ্খলার মধ্যে এসছে বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী আমাদের ম্যানেজ করতে হচ্ছে এবং আমাদের কারিগরিতে বিরাট উন্নতি হয়েছে সেখানে বিরাট সংখ্যক ছাত্রগণ লেখাপড়া করে আধুনিক শিক্ষাকে আমরা মাদ্রাসার অন্তর্ভুক্ত করছি সেখানেও তারা লেখাপড়া শিখে ইসলামিক শিক্ষা লাভ করতেছে সঙ্গে সঙ্গে তারা আধুনিক শিক্ষা লাভ করতেছে যার ফলে আমাদের এই সব দিকগুলো অনেক উন্নতি হয়েছে কিন্তু আমাদেরকে আরও উন্নত মানে পৌঁছাইতে হবে যদিও মান বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ এখন তারা আইসিটি এডুকেশন পাইতেছে এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা সৃজনশীল পদ্ধতিতে জিনিসটাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতেছে আমরাও চেষ্টা করাচ্ছি শিক্ষকদের আমরা নিয়মিত ট্রেনিং দিচ্ছি তো এই পরিবর্তনটা উন্নতের দিকে একটা বড় ধাপ এগোনোর জন্য আমরা চাচ্ছি যে আমাদের 
লেখা পড়ার পদ্ধতিটাকে আরো সহজতর করা সহজে উপলব্ধি করা এবং পাঠ্যপুস্তক যুগোপযোগী করে সহজ করে চমৎকার পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা যেন ছেলেরা বুঝতে পারে এই কাজটা আমরা শুরু করেছি আপনারা জানেন সেই কাজটা আমরা এগোচ্ছি এবং আমাদের খাতা দেখার ব্যাপারে আমি বলেছি যে খাতা দেখার ব্যাপারে আমরা আমরা অনেক দিন ধরে এটা কাজ করেছি একটা প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের যে বেদু সংক্ষিপ্ত নাম বাংলাদেশ এডুকেশন ইউনিট ডেভেলপমেন্ট ইউনিট তো তারা সে দেখে পরীক্ষা দেখা যাচ্ছে যে এটা সকলেই আমরা বুঝি যে শিক্ষকদের মধ্যে নম্বর দেওয়ার তারতম্য হবেই এটা তো একটা যন্ত্রণা যে একদিকে ঢুকাইলেন কিন্তু তারতম্যটা অনেক বেশি হয়ে যায় এতে দেখা যাবে কোনো ছাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে কোনো ছাত্র অত সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে এইটাকে কি করে আমরা সমাধান করে নিয়ে আসতে পারি এত বছর কাজের ফলে আমরা দেখছি খাতাগুলোকে বিভিন্ন হয় পর্যালোচনা করে এইবার আমরা আগে থেকেই একই কাছাকাছি যেন আসতে পারে এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে সেজন্য আমরা প্রধান পরীক্ষক যিনি থাকেন বিভিন্ন বিষয়ের সকল বোর্ডের তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি প্রায় দুই হাজার জন আমরা শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য শুনছিলাম হ্যাঁ আমরা ছিলাম যেখানে যে বিনিয়োগ কোথায় কোথায় করতে পারে নারী আপনি নতুন কিছু আইডিয়ার কথা বলছেন যে যদি নতুন আইডিয়া না নিয়ে আসা হয় তাহলে আসলে ঠিক কোনো ব্যবসায় দাঁড়াবে না এটা এখন কম্পিটিশনের যুগ এখন কিন্তু অনেক নারী ব্যবসার সাথে সংযুক্ত এবং আমাকে যদি একটা বিজনেস নিয়ে আমাকে ভালো একটা জায়গায় পৌঁছাতে হয় আমাকে অবশ্যই কম্পিটিশন করে পৌঁছাতে হবে সো আমার যদি ইনোভেটিভ কি কোনো আইডিয়া না থাকে আমার যদি কোনো ভালো আইডিয়া না থাকে আমি কিন্তু ব্যবসাটা কতদূর নিতে পারবো এটা একটা মানে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যায় সো আমরা আমাদের কোম্পানি যেটা কাজ করছে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলোকে এস্টাবলিশ করার জন্য এই সমস্ত ইনো যারা সব একটু ডিফারেন্ট সব আইডিয়া এই ব্যবসা সচ মানে অন্যদের চাইতে একটু ডিফারেন্ট ওই সমস্ত ব্যবসাগুলোকে আমরা বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি এবং আমরা এগুলোকে সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কাজ করছি আর এই পুঁজির পাশাপাশি যেটা একটা নারীর জন্য যেটা মানে সবচেয়ে মানে একটা বড় একটা পাওয়া যেটা আমাদের কোম্পানির মাধ্যমে বা আমাদের মতো কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে আমরা যেটা করতে পারছি যে তাদের পাশাপাশি থেকে আমরা কাজ করতে পারছি সো তারা একটা গাইডলাইন পাচ্ছে তারা একটা তার গার্ডিয়ান হিসেবে পাশে একজন পার্টনার পাচ্ছে সো এটা কিন্তু বিজনেস রান করার জন্য তাকে একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য অনেক 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 বেশি সহায়তা করবে এবং নট অনলি ক্যাপিটাল সে আমি যেটা বারবার বলছি যে নট অনলি ক্যাপিটাল সেই সহযোগিতাটা পাচ্ছে আর পুঁজিবাজারে যেটা তার সব আর পুঁজিবাজারের একটা বিষয় আমরা সবসময় লক্ষ্য করে থাকি যে মার্কেট যখন আপ থাকে তখনই কিন্তু সবাই ইনভেস্টমেন্টে চলে আসে আসলে যেটা আমাদের সিস্টেম আমরা বুলিশ মার্কেট মার্কেটে কিন্তু আমাদের ইনভেস্ট করা উচিত বুল মার্কেটে না আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে আমরা উল্টো করি তো এই জিনিসগুলো উচিত না এর জন্যই আমাদের সচেতনতামূলক প্রোগ্রামগুলোতে অ্যাটেন্ড করা উচিত আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে পুঁজিবাজার রিলেটেড যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করা উচিত আচ্ছা আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে নতুন আইডিয়ার কথা যে বললেন আপনারা যদি কোনো আপনার পরামর্শ থাকে যে কি ধরনের আইডিয়া নিয়ে আসলে আসলে সুবিধা হয় শুধু মানে অটোমেটিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি না ব্যাংকের ব্যাংকও কিন্তু এখন চায় যে ব্যাংক যে লোনগুলো দেয় নারীদেরকে ব্যাংকও কিন্তু চায় যে নতুন ধরনের আইডিয়া তারা শেয়ার করুক নতুন ধরনের আইডিয়া নিয়ে আসুক ওই একই পার্লার একই বুটিক বা একই খাবারের দোকান দিয়ে আসলে ঠিক সেই রকম লাভের মুখ দেখা যায় না বা যাদের কাছ থেকে আপনি লোনটা নেবেন বা নারী যার কাছ থেকে লোনটা নেবে তাকে ঠিক উৎসাহিত করা যায় না তো সেক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের মানে এই ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শটা কি হবে কি ধরনের আইডিয়া এবং নারী টার্গেট ঠিক করা এই বিষয়গুলো যদি একটু বলেন যেমন আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি আমাদের 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 কোম্পানিতেই একটা মেয়ে এসছে ও একটা প্রজেক্ট নিয়ে আসছে যেটা রোবটিক্স সেই রোবট বানাচ্ছে এবং সেটা সম্পর্কে ট্রেন ট্রেনিং দিচ্ছে কিভাবে রোবট তৈরি করতে হয় এরকম বিষয় নিয়ে সে ট্রেনিং একটা প্রতিষ্ঠান খুলেছে সো ওই প্রজেক্টটা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে উই আর ভেরি ইন্টারেস্টেড যে মানে এই ধরনের প্রজেক্টে আমরা ইনভেস্ট করব যে একটা মেয়ের রোবট বানাচ্ছে 
এটা মানে শুনতে আমাদের অনেক ভালো লাগে আমরা মানে উই ফিল প্রাউড অ্যাকচুয়ালি যে আসলেই যে একটা মেয়ের এখন আমরা নারীরা সেই জায়গাতে পড়ে নাই যে একটা পার্লার নিয়ে একটা খাবারের দোকান নিয়ে বসে থাকবে বা কাপড়ের ব্যবসা করবে এরকম জায়গাতে পড়ে নাই তারা অনেক ইনোভেটিভ জায়গাতে চলে আসছে সো এরকম এগ্রিকালচার সেক্টরে তারা ইনভেস্ট করতে পারে যে এগ্রিকালচার সেক্টরে শুধু ছেলেরাই যাবে পুরুষরাই যাবে নট অনলি দ্যাট মেয়েরাও কিন্তু এটা ইজিলি করতে পারে এগ্রিকালচার আছে আইটি আছে বিভিন্ন সেক্টরে যেটা মানে সচরাচর আমরা দেখি না যে মেয়েদের পদচারণা সেটা কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না এমন জায়গাতে যদি আপনি আইডিয়াটা নিয়ে যান তাহলে সুবিধা হবে বিজনেসটা করতে এবং আমি মনে করি যে একটা মানে আমি একজন নারী হিসেবে মনে করি যে একটা একজন পুরুষের পাশাপাশি নারী কিন্তু সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে এবং নারীরা অনেক বেশি ডেডিকেটেড হয় আমি বলবো এবং তারা যদি একটা সুন্দর একটা আইডিয়া নিয়ে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সে নামে আমি আমি আই থিঙ্ক যে এটা অবশ্যই প্রফিটেবল হবে এবং তার তাদেরকে তা হেল্প করার জন্য আমরা আছি পুঁজি সংগ্রহের টিপসগুলো যদি আরও একটু দেন ব্যাংক একটা অবশ্যই একটা আর কোন উপায়ে সে করতে পারে বিজনেসটা করার পরে লভ্যাংশ জমিয়ে রেখে এটা তো এক একজনের বিজনেস ট্রিক্স এক এক রকম হবে কৌশল এক এক রকম হবে কিন্তু যদি সাধারণ কিছু সূত্র বলেন যে এভাবে করে আগালে ব্যবসাকে আর একটু এগিয়ে নেওয়ার সুবিধা হয় পুঁজি সংগ্রহের ব্যাপার হচ্ছে আমার যদি টোটাল আমার হাতে কিছুই না থাকে কোনো ক্যাপিটাল আমার কাছে কোনো টাকা পয়সাই না থাকে আমি কিন্তু ব্যবসার জন্য নামবো না আমার যখন একটা মেয়ের মাথায় কাজ করে যে আমি ব্যবসা করব তার হাতে কিছু নাই তার অ্যাটলিস্ট যদি ব্যাংক থেকে তাকে হেল্প নিতে হয় তাকে কিছু একটা মর্গেজ দিয়ে তার ব্যবসা কিছু দেখায় দেখানোর পরে কিন্তু লোনটা ব্যাংক দিচ্ছে করতে পারাটা খুব রেয়ার কেস এটা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না গল্প হয়তো উদাহরণ নয় এটা ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম সো কিছু থাকলে সেক্ষেত্রে কিছু ক্যাপিটাল থাকলে ব্যাংক যেটা মর্গেজের যে প্রবলেমে সে যদি যেতে না চায় যে তার মর্গেজ দেখানোর মতো কিছু নাই সেক্ষেত্রে এই যে অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যেটা করেছে এটা বিশ্বে প্রায় সব দেশেই আছে বাংলাদেশে যদিও নতুন কিন্তু এটা বিশাল একটা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করবে আই থিঙ্ক এবং পুঁজিগুলা আমরা যে ক্যাপিটাল দিচ্ছি তাদেরকে এটা কিন্তু তাদের স্বল্প অল্প কিছু থাকলে দেন আমরা সেটাকে লাগবে হ্যাঁ কতটুকু লাগবে তার ব্যবসা দাঁড় করানোর জন্য আমরা কিন্তু ইনভেস্টমেন্টে যাচ্ছি আমাদের মতো কোম্পানিগুলা এবং এটা বিশাল সুযোগ ব্যাংক আমরা এরকম না যে আমাদের কোম্পানি গুলা কোনো কারণে যদি তার ব্যবসা প্রফিটেবল না হয় আমরা কিন্তু তার কাছ থেকে ব্যাংক যে মানে নিয়ে নিবে ওরকম কোন আশঙ্কাও নাই সে তার প্রফিট লস করা মানে বিজনেস লস করা মানে আমারও বিজনেস লস যেহেতু আপনারা পার্টনার আমরা পার্টনার আমরা আরেকটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি ফিরে এসে আবারও বাকি কথায় আলোচনায় ফিরবো পুঁজি সন্ধানে নারী বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি সমাধান সূত্রে বিরতির পর ফিরছি সঙ্গে থাকো সমাধান সূত্র অনুষ্ঠান দেখছেন আপনারা পুঁজির সন্ধানে নারী বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মুসলিম ক্যাপিটাল লিমিটেড স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ইনোভেশন বিভাগ প্রধান সঞ্জিতা পারভিন সঞ্জিতা পারভিন আপনি বলছিলেন যে এখন ব্যবসা করতে হলে কিছু বেসিক জিনিস শিখে বুঝে তারপরে করতে হবে বিনিয়োগ করতে হলে আপনি কিছু ট্রেনিংয়ের কথা আমরা বলছিলাম প্রশিক্ষণের কথা আমরা সবসময় বলে থাকি মানে আগে যখন ছিল যে একজন নারী ইচ্ছে হলো একটা বুটিক খুলে বসলো বা ইচ্ছে হলো একটা কোনো রকমের একটা প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা পার্লার করে বসলো কিন্তু এখন আসলে প্রফেশনাল কোনো ট্রেনিং ছাড়া বা প্রশিক্ষণ ছাড়া মানে একদম পেশাদারিত্বের সাথে যে সমস্ত প্রশিক্ষণ করানো হয় সেগুলো ছাড়া আসলে ব্যবসায় নামা নামাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না 
সে জায়গা থেকে যদি বলেন যে এখন অনেক ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হয় সেমি ফাউন্ডেশন দিচ্ছে এছাড়াও বেশ কতগুলো প্রতিষ্ঠান নারীদের জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা করেছে সেগুলো যদি একটু ট্রেনিং এর ব্যাপারে আমি যেটা বলবো যে একটা ব্যবসা শুরু করা যেমন আমি পুঁজিবাজার নিয়ে শুরু করি যে আমি পুঁজিবাজারে যদি ইনভেস্ট করতে চাই দেন আমাকে পুঁজিবাজার সম্পর্কে জানতে হবে পুঁজিবাজারে প্রত্যেকটা কোম্পানি আমি জাস্ট কারো কথা শুনে যে কোম্পানির দাম বাড়ছে আমি এই শেয়ারটা কিনলাম আর বেচলাম এরকম করে আসলে ব্যবসায় আসলে তাকে ওই পুঁজি হারিয়ে চলে যেতে হবে আমি মনে করি আমাকে আমি যথেষ্ট সচেতন না হলে আমি সেটা করতে পারবো না সো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আমি বারবার বলছি যে নতুন একটা উদ্যোগ নিয়েছে ফিনান্সিয়াল লিটারেসির আন্ডারে এবং এটা আমি মনে করি খুবই ভালো একটা উদ্যোগ এটা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টকে ব্যাপী মেলা করে তারা সচেতন করার চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নতুন একটা ভবন হয়েছে আমাদের সেই ভবনে ট্রেনিংয়ের জন্য আলাদাভাবে টোটালি আলাদাভাবে তারা ব্যবস্থা রেখেছেন এবং এখানে নট অনলি এস এস সি ডিএসসি সিএসসি এরাও কিন্তু ট্রেনিং কিছুদিন পরপরই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন সো আমরা যদি একটু খোঁজ রাখি যে কোথায় ট্রেনিংগুলো হচ্ছে কি ধরনের ট্রেনিং পুঁজিবাজার নিয়ে সচেতনতামূলক কি ধরনের ট্রেনিং হচ্ছে আমরা যদি সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করি এবং সেগুলো সম্পর্কে জানি আমার আমার মনে হয় অনেকটা ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে এখানে এগুলো হচ্ছে স্টক এক্সচেঞ্জের যে প্রশিক্ষণ এছাড়া এস সি ফাউন্ডেশন ট্রেনিং থাকে অন্যান্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য যেমন আমাদের আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো যে আমরা যে ব্যবসাগুলোকে আমরা ফিল্টার করে নিয়ে আসবো আমরা মেয়েদেরকে অবশ্যই প্রাধান্য দিচ্ছি যে মেয়েরা এগিয়ে আসুক এখন অনেক অনলাইন বিজনেস ই কমার্স বিজনেস যাকে বলে এগুলো করে যেমন বাগডুম ডট কম একটা মানে উদাহরণ যেটা অল্প দিনে কিন্তু অনেক মানে একটা এক্সাম্পলের ইয়েতে চলে আসছে সো এই ই কমার্স বিজনেস সাইডেও মেয়েরা ইনভলভ হতে পারে সো আমরা যে ব্যবসাগুলোকে ফিল্টার করে নিয়ে আসবো আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেককে ট্রেন আপ করে সেই ব্যবসা সম্পর্কে তাকে যথেষ্টভাবে তার যতটুকু ঘাটতি আছে অবশ্যই সে জেনে বুঝে আসবে না হলে তার আইডিয়া না থাকলে তো সে আসতেই পারবে না দেন যতটুকু ঘাটতি আছে সেই ঘাটতিটুকু আমরা তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সেটা ফিল আপ করার জন্য চেষ্টা করব আপনি একটা পার্লার বিজনেসে গেলেও কিন্তু আপনাকে ট্রেনিং করে আসতে হয় আপনি আপনার একটা রেস্টুরেন্ট চালাতে গেলেও কিন্তু আপনাকে রান্না শিখে আসতে হবে সো আপনি কোনো কিছু না শিখে কিন্তু কোনো ব্যবসায় আসতে পারছেন না সো এটা একদমই মানে বাধ্যতামূলক করা উচিত যে আমাদের অবশ্যই সচেতন হয়ে প্রত্যেকটা নারীকে তার যে বিজনেসই হোক না কেন যে সেক্টরেই হোক না কেন তাকে প্রপারলি প্রত্যেকটা জিনিস জেনে বুঝে দেন তার বিজনেস আসা উচিত তাহলে আর আমার যে আমি যত স্বল্প পুঁজি নিয়ে আসি না কেন বা যত বেশি নিয়ে আমার পুঁজি হারানোর সাইডটা কিন্তু অনেকটা ইয়ে হয়ে যায় মানে সেই আশঙ্কাটা আশঙ্কাটা কমে কমে আসে কমে কমে আসে আপনি যে অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি আমি যে বলছিলাম যে রিক্যাপ করবো আরেকবার যে বিষয়টি অনেকের কাছে নতুন হতে পারে এবং সুযোগের দ্বার খুলে দিতে পারে আপনাদের কোম্পানিটি সহ পাঁচটি প্রতিষ্ঠান এরকম আছে আপনি বলছিলেন আপনি যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলো যে কাজ করে নারীদের বিশেষ করে নারীদের জন্য সেটা যদি আরেকবার একটু বলেন এটা অবশ্যই নতুন অবশ্যই নতুন আমি এর আগেও বলেছি দুই হাজার পনেরো সালে এই রুলসটা এসেছে বাংলাদেশে এবং দুই হাজার ষোলোতে কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আন্ডারে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোম্পানি এবং এরা প্রত্যেকটা কোম্পানি আমাদের মতো প্রত্যেকটা কোম্পানি নারীদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছে এবং মেয়েদের যে মেয়েগুলো আমাদের কাছে আসছে যে তাদের বিজনেসের আইডিয়া নিয়ে এটা সত্যি ইনোভেটিভ আইডিয়া সবারই ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে আসছে এবং আমরা তাদেরকে পুঁজি দিচ্ছি পুঁজি দিচ্ছি বলতে তার কিছু মূল আছে ক্যাপিটাল আছে হ্যাঁ কিছু হ্যাঁ ক্যাপিটাল আছে কিছু হাতে হবে হ্যাঁ তার যেটুকু ঘাটতি সেটুকু আমরা তাকে দিচ্ছি তার ব্যবসার প্ল্যান এবং তার হ্যাঁ সব কিছুই আমরা ডেভেলপ করে দিচ্ছি এবং তাকে টোটাল গাইডলাইনটাও আমরা দিব টোটাল গাইডলাইনটা দিব তাকে যতদূর যতদিন পর্যন্ত না তার বিজনেস প্রফিটের মুখ দেখছে আমরা ততদিন পর্যন্ত তার সাথে থাকবো 
আমার মনে হয় যে যারা নতুন শুরু করতে চান তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এবং তা এগিয়ে আসবেন বিজনেসে এবং শুধু বিজনেস না আসলে নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা নিজের জন্য কিছু করার জন্য সরিতা পারভিন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আগামীতে নিশ্চয়ই আবারও অন্য কোনো দিন আপনার সাথে কথা হয়ে যাবে কথা বললাম সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে ফিট ভালো থাকুন আপনারা আগামী বৃহস্পতিবার আবারও নারীর ব্যবসা উদ্যোগ ব্যাংকিং নিয়ে কথা হবে ভালো থাকুন সবাই সঙ্গে থাকুন ডিবিসি নিউজের